ఇప్పుడు అనిత గురించి మీరు చేసిన కామెంట్ అది ఇప్పుడు మెయిన్ వివాదం నేను అనిత ఎక్కడ నువ్వు ఇలాగా నువ్వు అలాగా నేనేం మాట్లాడలేదు నువ్వు ఇలాగ నేను ఇలాగ మాట్లాడాను కానీ వాళ్ళు నన్ను మాట్లాడారు లేదు నేను విన్నాను నేను విన్నాను నన్ను వాళ్ళు అన్నారు నన్ను వాళ్ళు అంటే నేను స్పీకర్ కి చెప్తున్నాను సార్ మీరు మళ్ళీ దాన్ని కల్పించి చెప్తే నేనేం చేయలేదు అన్న పదం ఎగ్జాక్ట్ గా సార్ నాకేం సంబంధం లేదు కల్పించి చెప్తే నేనేం చేయలేను ఓటు నోటు కేసులో అడ్డంగా దొరికిపోయిన చంద్రబాబు నాయుడు అది ఫ్యాబ్రికేట్ అనేది ఎస్కేప్ అయిపోయాడు సో నేను చెప్పాను ఆహా నేను చెప్పని దానికి చెప్పినానని మీరు చెప్తే నేను చెప్పలేదని చెప్పుకొని పోవచ్చు నేను చెప్పలేదు నేను అనేది క్యారెక్టర్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు వాళ్ళు చేస్తారు నేను పార్టీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన రోజు నుంచి నేను అసెంబ్లీలో ఫస్ట్ నా మహిళా సంక్షేమం గురించి మాట్లాడటానికి లేచినప్పటి నుంచి సీనియర్లు అంటారా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి గారు పల్లె రాజేంద్ర ఈవే మాట్లాడుతుందయ్యా ఐరన్ లెగ్ ఈవిడ చెప్తే మనం వినేదేనా అని లేస్ అంట ఫస్ట్ టైం ఒక ఎమ్మెల్యే గెలినప్పుడు ఫస్ట్ అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనకి ఎన్ని విషయాలు మాట్లాడాలని ఉంటుంది వాళ్ళకి అవసరమా అండి లేచి మాట్లాడటానికి వాళ్ళు మాట్లాడకపోతే ఆ రోజు నేను ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది గోపాలకృష్ణ రెడ్డికి చెప్పండి నోరు అంటారు మరి వాళ్ళు అన్నప్పుడు నేను వింటూ ఎలా ఉంటాను నాకు ఒక మనసు సాక్షి ఉంది ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడుకి వస్తే కోపం మిగతా వాళ్ళకి టీడీపీ నాయకులకు వస్తే అది కోపం మా మేము మాకు వస్తే మాత్రం అది బూతులు ఎవరికైనా కోపం కోపమే వాళ్ళు అదే ఉప్పు తింటారు మేము అదే ఉప్పు మాకేం సపరేట్ ఉప్పు తయారు చేయట్లేదు మాకేం సపరేట్ సిస్టమ్ ఏం ఫామ్ చేయలేదు బాడీలో అందరికీ బాడీలో అదే ఉంది ఇరిటేట్ చేస్తే ఎవరైనా కోపపడతాడు ఒక సీఎం గా ముప్పై ఏళ్ళ అనుభవం ఉందని ఎప్పుడు చెప్పుకుంటావే గొప్పలు ఆడ రౌడీలు అంటావు మీ అంతు చూస్తామంటావు నాతో పెట్టుకున్నాడు ఎవడూ బతికి పట్టకట్లేదు అంటారు అంటే ఏంటి అర్థం మీరే చెప్పండి చెప్పండి మరి చెప్పండి అంటే మిమ్మల్ని లేపేస్తాము మిమ్మల్ని లేకుండా చేస్తామనేది డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు అసెంబ్లీలో ఒక ముఖ్యమంత్రి కనీసం స్పీకర్ గారు అది తప్పండి అలా అనకూడదు అని మాట్లాడారు కదా అప్పుడెప్పుడు ఇలా మాట్లాడలేదే ఆ రోజు ఎప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడలేదే మాట్లాడుంటే అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటున్నాను ఆ రోజు ఉన్న ఆ యొక్క ఏమంటారు కంట్రోల్ ఈ రోజు లేదు ఆయన దగ్గర గతంలో తొమ్మిదేళ్ల అప్పుడు ఏమన్నారు మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నారు ఎవడైనా తప్పు చేస్తే మనీ మినిస్టర్ అయినా కూడా సస్పెండ్ చేసేసేవాడు వాడు ఎవడైనా కూడా పట్టించుకోడు ఆయన జనాల్లో మంచి పేరు కోసం ఏమైనా చేస్తాడని ఎన్ని సందర్భాలుగా మాట్లాడింది మనకు తెలుసు కానీ ఈ రోజు పరిస్థితి ఏంటి ఒక సామాన్య కార్యకర్తను కూడా కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేరు చింతనాయంలా అంటూ చింత లేని ఇలాంటి ఎమ్మెల్యే ఒక ఎంఆర్ఓ అని కొడితే ఇంటికి పిలుచుకొని మీరు అడుక్కొని మీరు సెటిల్మెంట్ చేసి ఈ రోజు అసెంబ్లీలో అసలు ఎంత సిగ్గు లేకుండా ఆమెదే తప్పు ఆమె జిల్లా మారి వచ్చింది ఆమె ఓవర్ యాక్షన్ చేసింది అని శాసనసభలో చెప్పారు శాసన మండలిలో చెప్తున్నారు నేనేమంటాను ఫస్ట్ డేనే తెలియాలి కదా ఆమె జిల్లా దాటొచ్చి ఉంటే కలెక్టర్ తెలిసి ఉంటుంది కదా అప్పుడే ఆమెను సస్పెండ్ చేయొచ్చుగా ఎందుకు వారం తర్వాత మీరు వచ్చి మీరు డిస్కషన్ హస్బెండ్ అఫీషియల్ ని తిట్టాడు మున్సిపల్ కమిషనర్ అని చెప్పి నాన్ బెయిల్బుల్ కేసు పెట్టాడు మీకు తెలిసి ఉంటుంది పేపర్ లో చూసారు అలాంటిది ఒక అఫీషియల్ ని జుట్టు పట్టుకుని కిందే స్తంతే ఆయన వల్ల నాకు ప్రాణహాని ఉంది నాకు చచ్చిపోవాలని ఉందని ఆమె టీవీలో ఏడ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇంతవరకు అరెస్ట్ చేయలేదు ఎంక్వైరీ చేయలేదు అంటే నువ్వు ఎంత బలహీనుడు అయిపోయినావో చంద్రబాబు నాయుడు తెలుసుకోవాలి ఈ రోజు నారాయణ కాలేజ్ లో పద్నాలుగు మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ చచ్చిపోతే కనీసం వార్డన్ వార్డన్ ని కూడా ఎంక్వైరీ చేయలేదు సార్ సరే కానీ వార్డన్ ని కానీ ఎంక్వైరీ చేయలేదు అసెంబ్లీ ఓపెన్స్ అంతా నా దగ్గర నువ్వు మంత్రివర్గంలో పెట్టు ఏ భయంతో పెట్టుకున్నావు అంటే నీ కంట్రోల్ తప్పుతుంది ఇప్పుడు నీకు ఎవరి మీద కంట్రోల్ లేదు తప్పు చేసే వాళ్ళు నువ్వు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఆ తప్పు అడిగే నన్ను తిడుతున్నారు నా మీద అటాక్ చేస్తున్నాను నేను ఏం తప్పు చేస్తాను నారాయణ విషయం వచ్చింది అనుకో నారాయణ డిఫెండ్ చేయటం కాదు కార్పొరేట్ కాలేజీల్లో వీటిల్లో ప్రజలు తట్టుకోలేక చైతన్య కూడా జరుగుతుంది ఇద్దరు కలిసే ఉన్నారు అందరూ ఒకటే 
వృద్ధి వాళ్ళు తట్టుకోలేని పరిస్థితులు వాళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు మనం ఏదో ఒకటి ప్రభుత్వమే చేయాలి కదా ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి కదా అంటే దట్ ఈస్ ఏ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుంది అంటే నేను తప్పు చేసినప్పుడు ఇదే ప్రతిపక్షం నిలదీసింది కదా నేను అదే చెప్తున్నా అప్పుడు కరెక్ట్ ఇప్పుడు రాంగ్ అంటే ఎట్లాగా మీరు అసలు అన్నిటి ఎడ్డమంటే తెడ్డు లాగా తయారయ్యారు మనం అపోజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఫైట్ అదే చెప్తున్నా మనకు వచ్చిన దరిద్రం ఏంటంటే అపోజిషన్ ఉంటే అంత వంకరగా కనపడుతుంది రూలింగ్ పార్టీలు ఉంటే అంత సవ్యంగా ఉంటుంది ఏ పార్టీ అయినా సరే నో బడి ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ దిస్ అట్లా ఉండేదిలే సార్ ఎందుకు ఉండదు ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైతే బాధపడతారో ఎవరైతే కోల్పోతారో వాళ్ళ పక్కన ఎవరికైనా సాయం కాదు ఎగ్జాంపుల్ కల్తీ మధ్యం ఉంది అంతకుముందు ఒక మూడేళ్ల క్రితం కైక్ మైలవరం కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఇట్లాగే కొంతమంది చచ్చిపోయారు సో అప్పుడు తెలుగుదేశం అపోజిషన్ లో ఉంది వాళ్ళు కూడా ఇట్లాగే తిట్టారు ఎవరైనా తిట్టారు సార్ అదే నేను చెప్తున్నా తప్పే కదా అంటున్నాను తప్పు కాదు బట్ యాక్చువల్ గా అపోర్ట్ అయిపోతుంది తాగేవాడిది తప్పు తాగాడు కాబట్టి చచ్చిపోయాడు సామాజిక సమస్య అంటే అసలు ఇది ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అదే నేను చెప్పేది ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా అది ఎంకరేజ్ చేయాల్సిందే గవర్నమెంట్ మారగానే చంద్రబాబు నాయుడు ఎత్తేసి ఆయన పాటికి బెల్ట్ షాప్ నేను సమర్థించలేదు సార్ నేను ఫైట్ చేశాను అప్పుడు కూడా నేను ఫైట్ చేశాను నన్ను చాలా మీ చంద్రబాబు నాయుడు బెల్ట్ షాప్ లో ప్రోత్సహిస్తే నువ్వేంటి ఫైట్ చేశారు అంటే నేను అప్పుడు ఒకే మాట చెప్పా అది ఆర్థికంగా దెబ్బతీస్తుంది కాబట్టి మహిళల లైఫ్ ని నేను ఫైట్ చేస్తున్నాను అనే అదే ఒకే కాన్సెప్ట్ తో వెళ్ళాను నేను ఇక్కడ విషయంలో ఈ దరిద్రం రావడానికి అపరిమితంగా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ పెడతారు అవసరం లేకపోయినా రూపాయి కిలో బియ్యం అవసరం ఇప్పుడు చెప్పండి నిజాయితీగా మాట్లాడుకున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనసులో మాటలాగా చెప్తున్నారు ఆ బుక్ లో ఆ బుక్ లో ఉంది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజల్ని సోమరిపోతలు చేయటం అంటారు మీరు తప్పంటే ముప్పై రూపాయలు కిలో బియ్యం పెట్టి కొనుక్కొని తినగలరా వినండి పేదవాళ్ళు వినండి చెప్పండి అదే చెప్తున్నా ఎవరు అబ్బసము మీరు చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు పంచెవరో వాళ్ళ ఆస్తులు అమ్మి ఎవరో అంతే ఎవరైనా గవర్నమెంట్ ఎన్టీ రామారావు రెండు రూపాయలు మీకు మీరు వెనక కూడా వెళ్ళి తెలుసుకోండి మీరు రాజకీయ నాయకులు అయిపోగానే కాదు స్టేట్స్ మెన్ గా కూడా ఉంటాం నేర్చుకోండి నేను ఈ విషయం ఇవ్వాలి కాదు అప్పుడు మార్కెట్ లో ఎంత రేట్ ఉంటుంది తెలుసు మీకు మూడు రూపాయలు ఓకే మార్కెట్ రేటు బియ్యం మూడు రూపాయలు ఫైనెస్ట్ బియ్యం ఐదు రూపాయలు ఉండేది అప్పుడు రెండు రూపాయలు పెట్టారు ఆయన అది ఒక సబ్సిడీ అంటే ఒక విధానం ఉంటుంది నలభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు ఇవాళ బయట టీ తాగితే మినిమం ఐదు రూపాయలు ఉన్నట్టుంది ఇంత చిన్న కప్పు మామూలుగా అయితే పది రూపాయలు అది స్టేజ్ కదా టీ తాగని వాళ్ళు ఎవరిని ఉంటున్నారు అక్కడ రోడ్ల మీద టీ తాగలేని పరిస్థితులు కూలీని అల్లి చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా లేరు కదా సో దాంతో మనం ఏంటి ఓట్ల కోసం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని పెట్టాడు రూపాయికి ముందు టూ రూపీస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి పెడితే ఆయన వన్ రూపీస్ అదే వన్ రూపీ చేశాడు కదా ఎందుకు చేశారు ఎవరిని అడిగారు అసలు ఎందుకు అడుగుతారు సార్ నేను అదే చెప్తున్నా అనవసరం ఎప్పుడైనా వినండి చెప్పేది ఆకలి వేసినప్పుడు పెడితే దానికి విలువ ఉంటుంది గుర్తింపు ఉంటుంది అకారణంగా పెడితే అది అపాత్ర దానం అవుతుంది మనుషుల్ని పనికి మళ్ళీ వాళ్ళకి తయారు చేయటం వీడు రూపాయికి ఇవ్వటం అక్కడికి వెళ్ళి పక్కకి వెళ్ళి వచ్చే డబ్బులతోటి వెళ్ళి సారా తాగేసేయటం అయిపోయి ఏమంది ఇంకా ఏమవుతుంది హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ నిర్వీర్యం అవుతున్నాయి ఈ దేశంలో మీకు ఊళ్ళకి వెళ్తే ఎక్కడ పోయి చూసినా తాగి పడిపోయి ఉంటున్నారా 
మీరు చెప్పేది చెప్పేస్తే నేను చెప్తా మరి ఇంత సీరియస్ ఇష్యూని మీరు అధికార పార్టీలు ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న తెలుగుదేశం వచ్చిన అపోజిషన్లోకి వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు మీలాగానే ఆర్గ్యూ చేస్తారు దాంట్లో ఏమీ తేడా ఉండదు ఇప్పుడు మీరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు చెప్పినప్పుడు నేను యాజ్ ఎమ్మెల్యేగా నా కాన్స్టిట్యున్సీలో బీదవాళ్ళు చాలా బీదవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో నేను మాట్లాడాలి దాని గురించి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటాను ఎక్కడో కొంతమంది చెడిపోయారు ఈ ఒక రూపాయి బియ్యం ఇవ్వటం వల్ల మీరు అంటారు మాకు వచ్చి చేనేత కార్మికులు ఆ రోజుకి ఆ రోజు కూలీ చేసుకునేవాళ్ళు చాలా బీదవాళ్ళు అండ్ మాకు వర్షాల మీద ఆధారపడి ఉండేది రాయలసీమ మీకు తెలుసు సో ఈరోజు ఎవరో కొంతమంది మగాళ్ళు తాగారు అంటే అది ఫార్టీ పర్సెంటో ఫిఫ్టీ పర్సెంటో ఉంటారు అందరు మగాళ్ళు తాగరు వాళ్ళు తాగి పడిపోయినారు కాబట్టి బియ్యం ఇవ్వకూడదు అంటే ఆ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి ముసలాళ్ళ పరిస్థితి పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి ఆలోచించండి మీరు అవి సోమరిపోతు చేయటం అని మీరు అంటున్నారు నేనేమంటానంటే అనవసరమైన ఫ్లైట్ స్పెషల్ ఫ్లైట్ వేసుకొని ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో మీటింగ్లు పెట్టుకుని ఇప్పుడు చేసే గవర్నమెంట్ ఖర్చులు తగ్గించుకొని ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వడం తప్పు కాదని నేను అంటున్నాను అదేం తప్పు కాదు మీరు బెల్ట్ షాపులు కట్ చేయండి గవర్నమెంట్ షాపులు పెట్టండి లిమిటెడ్ టైం పెట్టండి ఏం సార్ ఎట్లా వస్తుంది సార్ మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఎట్లా పెడుతున్నారు సార్ గవర్నమెంట్ నడపట్లేదు గవర్నమెంట్ షాపులు కదా ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ షాపులు అయితే ఏదైతే లెవెన్ టు సిక్స్ ఇదేంటి నిద్ర లేసినప్పటి నుంచి ఐదు గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు వీధి వీధిలో పెడుతున్నారు ఇష్టానికి చెబుతున్నా జర్నలిస్ట్ గా ఉన్నప్పుడు చెప్తే నేను వింటాను సార్ మీరు ఇప్పుడు బాగా రిలాక్స్ గా ఉన్న పొజిషన్ లో ఉన్నారు మీ వాళ్ళు చెప్పింది మీకు తెలుస్తుంది కానీ రియల్ గా నేను కళ్ళతో చూస్తున్నాను ఈ దేశాన్ని బట్టిన దరిద్రమే ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ స్ట్రాంగ్ నేను ఎందుకంటే అర్ధ గోలు గా తయారు చేసేసి మేము కాదు కదా సార్ మేము ఇప్పుడు వచ్చి ఇరుక్కుపోయి నేను అవసరం చాలా మంది నేర్చుకోండి వింటాను అవసరం ఉన్నప్పుడు చేయటం వేరే అంటున్నా ఇప్పుడు కరువు కాటకాల్సింది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు చోట్ల రేషన్ కార్డులు జనాభా మించి ఉన్నాయి తెలుసా తీసేయాలి కదా సార్ తీయమని చెప్పండి మీరు ఎవరిని మీరు అన్న నా మాట ఏం భయం ఒప్పుకోరు ఎవరు ఎందుకు ఒప్పుకోరు సార్ సర్వేలు అని చెప్తారు తీసేస్తున్నారు కాబట్టి నా కళ్ళతో జరుగుతున్న అంతకుముందు ఏం జరిగిందో నిజంగా నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ చూస్తున్నాను నేను ఏ యాంగిల్ లేదు అప్పుడు నేను ఈ యాంగిల్ లో పోయిన పోయేది ఉండదు మాకు ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే అంగడి ప్రతి ఒక్క సమస్య నా దగ్గరికి వస్తుంది కాబట్టి ఎమ్మెల్యే కూడా అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఒక కోణంలో చూస్తాడు ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యే ఒక కోణంలో చూస్తారు జరుగుతున్నది నేను చెప్తున్నాను ఈ రోజు పెన్షన్ల విషయంలో గానీ ఏదన్నా మీ పెన్షన్ల విషయంలో గానీ రేషన్ కార్డుల విషయంలో గానీ ఏ విషయంలో అయినా కూడా నేనేమంటానంటే గవర్నమెంట్ వచ్చింది అంటే మీరు వర్కులు చేసుకుంటారా చేసుకోండి లేదా ఇంకోటా ఇంకోట మీ ఇష్టం మేము మేము అడ్డుపడం కానీ వేరే పెన్షన్లు కానీ గ్యాస్ సిలిండర్లు కానీ రేషన్ కార్డులు అనేది వీటిలో పాలిటిక్స్ చేయటం అనేది నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను నేరుగా నేను చూడటం నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక రోజుకి ఎంతమంది వస్తారు తెలుసా ఆఫీసుకి కానీ మున్సిపల్ ఆఫీస్కి కానీ మా ఆఫీసుకి కానీ ఈ సేవా సెంటర్కి కానీ అస్సలు వాళ్ళు ఎనభై తొంభై ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు వికలాంగులు వస్తారు ఏ ఏ బేసిస్లో వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు